స్టూడెంట్స్ మై సెల్ పార్థసారథి ఫ్రమ్ సాయి మేధ కోచింగ్ సెంటర్ కోటి హైదరాబాద్ స్టూడెంట్స్ మనము దసరా ముందు దసరా తర్వాత గమనిస్తే దసరా ముందు అంటే ఎయిత్ అక్టోబర్ రోజు మనకు మన డిప్యూటీ సీఎం భట్టి గారు ఒక మంచి గుడ్ న్యూస్ చెప్పాడు విద్యుత్ శాఖలో విద్యుత్ డిపార్ట్మెంట్లో ఖాళీగా ఉన్న అన్ని పోస్టులు భర్తీ అని చెప్పారు ఇమీడియట్గా నెక్స్ట్ డే మన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు ఒక డిసిషన్ తీసుకున్నారు అదే ఎస్సీ వర్గీకరణ బీసీ కుల గణన వీటికి సంబంధించి ఏకసభ్య కమిటీ ప్రణాళిక సంఘాన్ని మనము ఆదేశించడం అన్నీ చేశారు సో దాని తర్వాత దసరా దసరా తర్వాత మనకు మళ్ళీ అప్డేట్స్ గమనిస్తే ఏకసభ్య కమిటీని నియమించడము దానికి ఒక జీవో రిలీజ్ చేయటము తర్వాత బీసీ కుల గణన సంబంధించిన ఒక కమిషన్ చైర్మన్ డిసైడ్ చేసి మీటింగ్ కావటము అది అరవై రోజుల్లో కంప్లీట్ చేస్తామనటము ఇంటింటి సర్వే అనటము దానికి ఒక ఇంతమంది టీచర్స్కి ట్రైనింగ్ ఇవ్వటము దానికి ఒక సాఫ్ట్వేర్ దాని అంతా ప్రతి అప్డేట్ మనకు న్యూస్ పేపర్లో వస్తుంది సో ఫైనల్గా ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే ఒక స్టూడెంట్ మాత్రం మరి దీనికి సంబంధించిన అంటే జాబ్ క్యాలెండర్కి సంబంధించిన మనకు ఏవైతే మూడు వేలకు పైగా పోస్టులు ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్లో అదేవిధంగా ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించిన టీజీపీఎస్సీ పోస్టులు అన్నిటికీ స్టూడెంట్ ఆ నోటిఫికే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ దసరా కంటే ముందు చూసిన ఇన్ఫర్మేషన్ చూసి అరే నోటిఫికేషన్ వచ్చినప్పుడు మేము చదువుకుందాంలే నోటిఫికేషన్ వస్తుందో రాదో ఇలాంటి ఒక నెగిటివ్ థాట్స్లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు స్టూడెంట్స్ బట్ మనము ప్రాక్టికల్గా గమనిస్తే స్టూడెంట్స్ టీజీపీఎస్సీ అప్పుడు అంతకుముందు ఉన్న గవర్నమెంట్లో కూడా గమనిస్తే కొన్ని కారణాల వల్ల ఆగిపోవటము తర్వాత ఎగ్జామ్ కావటము ఎగ్జామ్ కావటము రిజల్ట్ రావటము రిక్రూట్మెంట్ కావడం కూడా జరిగిపోయింది కొన్ని అవాంతరాలు వచ్చాయి అక్కడ అందుకే అది ప్రాసెస్ జరిగిపోయింది బట్ ఇక్కడ నేనేంటంటే ఒక స్టూడెంట్ జాబ్ కొట్టాలి అన్న స్టూడెంట్ మాత్రం కంపల్సరిగా ఒక కంటిన్యూస్గా స్టెబిలిటీ ఒక కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ గోల్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు ఖచ్చితంగా ఆ గోల్ పైనే ఫోకస్ చేయాలి స్టూడెంట్స్ ఎందుకంటే ఆ నోటిఫికేషన్ వచ్చాక చూద్దాంలే అనేసరికి ఇప్పటి వరకు ప్రిపేర్ అయినంతా మనం మర్చిపోయే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఎందుకంటే పేపర్ ప్యాటర్న్ మారుతున్నాయి పేపర్ క్వశ్చన్ పేపర్ డిఫరెంట్గా వస్తున్నాయి మల్టిపుల్ చాయిస్లో కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ని స్టూడెంట్ అనుకున్న మార్క్స్ రీచ్ కాలేకపోతున్నాడు ఇవన్నిటికీ కారణం ఏంటంటే ఒక స్టూడెంట్ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీలో ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీతో పాటు ఒక కన్సిస్టెన్సీ ఆ ఎగ్జామ్ వరకు స్టూడెంట్ సీరియస్గా మెయింటైన్ చేయాలి స్టూడెంట్స్ ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని మా డైరెక్టర్ రుద్రపాటి సార్ మా ఇన్ఛార్జ్ శశికాంత్ సార్ సాయి మేధ టీమ్ అందరు ఒక మంచి డిసిషన్కి వచ్చారు ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు నేర్చుకున్నంతా స్టూడెంట్ మర్చిపోవద్దు ఎగ్జామ్ హాల్కి వెళ్ళేంత వరకు స్టూడెంట్ని ఒక సీరియస్నెస్లో ఉంచాలి ఎగ్జామ్స్ మెథడ్స్లో పెట్టుకుంటూ వెళ్ళాలి నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేపియాలి ఇవన్నిటికీ మరి ఏం చేద్దాం అని ఒక ఆలోచించి ఎస్ దాని నుండే వచ్చింది ఏంటంటే సూపర్ నైంటీ బ్యాచ్ ఒక సిస్టమేటిక్గా ఒక వన్ ట్వంటీ డేస్ మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ఏఈ వాళ్ళకు ఏడబ్ల్యూ వాళ్ళకు జేఎల్ఎం వాళ్ళకు సబ్ ఇంజనీర్స్ వాళ్ళందరికీ ఒక సిస్టమేటిక్గా ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ ఒక రిజల్ట్ ఓరియెంటెడ్తో మనం ఒక వన్ ట్వంటీ డేస్ ఒక మంచి ప్లాన్తో సూపర్ నైంటీ బ్యాచ్ని రేపే స్టార్ట్ చేస్తున్నాం స్టూడెంట్స్ స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ సూపర్ నైంటీ అంటే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మా బ్యాచ్లో కేవలం తొంభై మందే ఉంటారు ఎందుకంటే ఇక్కడ స్టూడెంట్కి అర్థం కావాలి ఆ అట్మాస్ఫియర్ స్టూడెంట్ సీరియస్గా వినాలి ఫ్యాకల్టీతో స్టూడెంట్ కంప్లీట్గా ఇంటరాక్ట్ కావాలి స్టూడెంట్తోనే మనం ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీ ఉండాలి ఎగ్జామ్ రాయిపిస్తాము ఎగ్జామ్ రాయిపించిన తర్వాత స్టూడెంట్తో డౌట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయించు చేపిస్తాము తర్వాత స్టూడెంట్స్ ఫ్యాకల్టీ ఇంటరాక్ట్స్ ఇవన్నీ ఇక్కడ చాలా కావాలి అంటే మనం ఒక సిస్టమేటిక్గా పోవాలి అదే సూపర్ నైంటీ బ్యాచ్ అని మనం రేపు స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అది ఏఈ వాళ్ళకి ఏడబ్ల్యూ వాళ్ళకి జేఎల్ఎం తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి సెపరేట్గా ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకి సెపరేట్గా అదేవిధంగా సబ్ ఇంజనీర్ వాళ్ళకి కూడా రేపే స్టార్ట్ చేస్తున్నాం స్టూడెంట్స్ వన్ ట్వంటీ డేస్ ఒక సిస్టమేటిక్గా ఒక పక్కా ప్లాన్తో మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నాం 
ఎందుకంటే ఆ స్టూడెంట్కి ఒక సీరియస్నెస్ ఉండాలి మనకు వన్ ట్వంటీ డేస్లో ఎన్నో అప్డేట్స్ వస్తుంటాయి ఆ అప్డేట్స్కి స్టూడెంట్ ఖచ్చితంగా నేను జాబ్ కొట్టగలుగుతా ఒక మంచి కాన్ఫిడెన్స్ రావాలి అలాంటి ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీలో ఉండాలి ఇవన్నీ మనము ఒక వన్ ట్వంటీ డేస్లో సబ్జెక్ట్లో టాపిక్ వైజ్ ఇవన్నీ చేసుకోవడానికి ఒక సిస్టమేటిక్గా మనం ఒక ప్లాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం ఆ ప్లాన్ ప్రకారంగా మనం ఇక్కడ వెళ్తాం స్టూడెంట్స్ ఇది కంప్లీట్ వన్ ట్వంటీ డేస్ అనేది పూర్తిగా ఒక ఆఫ్లైన్ బ్యాచ్ ప్రతి బ్యాచ్లో అంటే ఏఈ వాళ్ళు కావచ్చు నైంటీ మెంబర్సే ఉంటారు జేఎల్ఎం తెలుగు మీడియం వాళ్ళు కావచ్చు నైంటీ మెంబర్సే ఉంటారు జేఎల్ఎం ఇంగ్లీష్ మీడియం కావచ్చు నైంటీ మెంబర్సే ఉంటారు సబ్ ఇంజనీర్స్ కావచ్చు నైంటీ మెంబర్సే ఉంటారు మరి వాళ్ళకు ఈ వన్ ట్వంటీ డేస్లో ప్రతిరోజు మేము ఏ విధంగా క్లాసెస్ కండక్ట్ చేస్తామో ఇక్కడ ఒకసారి నేను చెప్తున్నాను చూడండి స్టూడెంట్స్ మార్నింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఈవినింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ వరకు స్టూడెంట్ ఒక ఫ్యాకల్టీ పర్యవేక్షణలోనే ఉంటాడు మరి ఎందుకు ఫ్యాకల్టీ పర్యవేక్షణలో ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ సీరియస్నెస్ ఎస్ ఆ స్టూడెంట్కి ఇక్కడ ఏదో ఒక రెండు మూడు గంటలు క్లాస్ విని హాస్టల్కి వెళ్ళిపోయి చదువుకుందాం అనేది ఉద్దేశం కాదు ఇక్కడ చూడండి ఒక సిస్టమేటిక్గా మార్నింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ నుంచి వన్ ఓ క్లాక్ వరకు ఇక్కడ ఒక క్లాస్ జరుగుతుంది మధ్యాహ్నము వన్ ఓ క్లాక్ నుంచి టూ ఓ క్లాక్ వరకు లంచ్ బ్రేక్ ఇస్తాం దాని తర్వాత టూ ఓ క్లాక్ నుంచి సిక్స్ వరకు మళ్ళీ క్లాస్ జరుగుతుంది స్టూడెంట్స్ అంటే ఒక్కొక్కసారి మార్నింగ్ సెషన్ ఒక సబ్జెక్ట్ ఈవినింగ్ సెషన్ ఒక సబ్జెక్ట్ ఉండొచ్చు కొంతమంది ఫ్యాకల్టీ మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు కూడా ఒకే సబ్జెక్ట్ చెప్పవచ్చు స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఏ టాపిక్ అయితే చదువుకున్నారో మార్నింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ నుంచి ఈవినింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ వరకు ఆ టాపిక్ పైన సిక్స్ ఓ క్లాక్ నుంచి ఈవినింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ వరకు ఒక ఎగ్జామ్ కూడా కండక్ట్ చేస్తాం స్టూడెంట్స్ ఈవినింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ నుంచి సెవెన్ ఓ క్లాక్ వరకు ఒక ఎగ్జామ్ కూడా కండక్ట్ చేస్తాం ఆ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసే కంటే ముందు ఫ్యాకల్టీ కూడా స్టూడెంట్తో డిస్కషన్ చేస్తాడు ఈరోజు మనము ఏం టాపిక్ చదువుకున్నాం ఎలా గుర్తుంచుకోవాలి దాంట్లో కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్లో ఎలా అడగచ్చు దాన్ని ప్రాబ్లమేటిక్గా ఎలా అడగవచ్చు దాన్ని న్యూమెరికల్ బేస్ చేసుకుని ఎలా అడగవచ్చు అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్లో ఎలా అడగవచ్చు అడ్వాంటేజెస్ డిస్అడ్వాంటేజ్ రూపంలో ఎలా అడగవచ్చు ఇవన్నీ స్టూడెంట్తో డిస్కస్ చేసి ఆ డిస్కషన్ చేసిన తర్వాత ఒక దాన్ని మనం ఇక్కడ క్విక్ రివిజన్ అంటున్నాం డిస్కషన్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాం క్విక్ రివిజన్ అంటున్నాం మరి ఆ క్విక్ రివిజన్ అయిపోయిన తర్వాత షార్ట్ నోట్స్ కూడా ఫ్యాకల్టీ ఏ షార్ట్ నోట్స్ కూడా ఫ్యాకల్టీ ఏ అక్కడ ఫ్యాకల్టీ ఉన్నప్పుడే స్టూడెంట్స్ అనేది రాసుకుంటాడు ఎందుకంటే ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ ఒక్కొక్క రకం వే ఆఫ్ థింకింగ్ ఉంటుంది ఇక్కడ మనకు ఈ చదువుకున్న కంప్లీట్ ఎయిట్ టు వన్ టూ టు సిక్స్ చదువుకున్న టాపిక్స్ అన్నీ కవర్ కావాలి మళ్ళీ దాన్ని షార్ట్ నోట్స్లో ఒక టేబుల్ రూపంలో కావచ్చు ఒక సర్క్యూట్ రూపంలో కావచ్చు ఒక ఫిగర్ రూపంలో కావచ్చు ఇలా రకరకాల ఒక ఫ్లో చార్ట్ రూపంలో కావచ్చు ఏదైనా సరే ఒక సిస్టమేటిక్గా షార్ట్ నోట్స్ని ఫ్యాకల్టీ దగ్గర స్టూడెంట్ రాసుకుంటాడు దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనము చాలా ఆర్టికల్స్లో కూడా చూసాం ఒక స్టూడెంట్కి నైంటీ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాన్ఫిడెన్స్ రావాలంటే అతడు స్వయంగా రాసుకున్న నోట్స్ అతడు స్వయంగా రాసుకున్న షార్ట్ నోట్స్ అతడు రివిజన్ చేయడం వల్ల సెల్ఫ్గా క్వశ్చనింగ్ అనేది చాలా ఈజీగా అర్థమవుతాయి ఇవన్నీ మనం ఎన్నో సక్సెస్లో చేస్తున్నాం ఇవన్నీ మనం గత ఇరవై సంవత్సరాలుగా ఎంతో మంది స్టూడెంట్స్కి ఇలాంటి టిప్స్తో మనం క్లాసెస్ ఇక్కడ చెప్పాం కాబట్టి సక్సెస్ఫుల్ గా మన ఇన్స్టిట్యూట్ లో నేర్చుకున్న స్టూడెంట్స్ అందరూ వాళ్ళ గోల్ ని చాలా ఈజీగా రీచ్ అవుతున్న స్టూడెంట్స్ సో ఒక సిస్టమేటిక్ గా ఒక వన్ ట్వంటీ డేస్ మనం మార్నింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ నుంచి ఈవినింగ్ సిక్స్ వరకు క్లాస్ జరిగిపోయి ఆ తర్వాత క్విక్ రివిజన్ చేసుకొని ఆ ఫ్యాకల్టీ ఏ టాపిక్ పైన చెప్పాడో ఆ టాపిక్ పైన ఒక షార్ట్ నోట్స్ రాసుకున్న తర్వాత ఎగ్జామ్ అనేది రాస్తాం ఇది కంప్లీట్ ఆఫ్లైన్ షెడ్యూల్ దానివల్ల ఏమవుతుందంటే స్టూడెంట్కి ఆ టాపిక్ పైన మంచి కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది కాన్ఫిడెన్స్తో పాటు ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఆ టాపిక్ని ఎలా గుర్తుంచుకోవాలి ఆ టాపిక్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో అడిగినప్పుడు ఎలా ఎలా అడుగుతున్నాడు ఇవన్నీ స్టూడెంట్ ఒక ఎగ్జామ్ రూపంలో కూడా చూస్తాడు కాబట్టి ఒక మంచి కాన్ఫిడెన్స్ అనేది వస్తుంది స్టూడెంట్స్ సో ఇలాంటి ఒక మంచి అవకాశాన్ని ఎందుకంటే ఇలా సూపర్ వన్ ట్వంటీ డేస్ ఒక సిస్టమేటిక్గా డైలీ క్లాసెస్ చెప్పి ఆ క్లాస్ని రివిజన్
ఎందుకంటే మనం గమనిస్తాం చాలా చోట్ల కూడా సిలబస్ కంప్లీషన్ ఇలా స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీ కంప్లీట్ మార్నింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ నుంచి ఈవినింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ వరకు ఆ స్టూడెంట్ తోటి ఆ ఫ్యాకల్టీ ఇంటరాక్షన్ కావడం వల్ల స్టూడెంట్ కి ఏదైనా మిస్టేక్ చేసినా కూడా ఏదైనా గుర్తుంచుకోలేకపోయినా కూడా వెంటనే ఆ స్టూడెంట్ కూడా అడుగుతాడు ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం ఒక లిమిటెడ్ మెంబర్స్ ని క్లాస్ లో కూర్చోబెట్టుకుంటున్నాం నైన్టీ మెంబర్స్ మాత్రమే మనం ఇక్కడ కూర్చోబెట్టుకొని స్టూడెంట్ ఇంటరాక్షన్ అవుతున్నాం కాబట్టి ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఈవినింగ్ మనం ఇంటరాక్షన్ అవుతున్నాం కాబట్టి ఆ స్టూడెంట్ లోపల ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ ని కాన్ఫిడెన్స్ రూపంలోకి తీసుకురాగుతున్నాం స్టూడెంట్స్ ఇదంతా ఆఫ్లైన్ బ్యాచ్ మాత్రమే స్టూడెంట్స్ అందుకే స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే జూనియర్ లైన్ మెన్ తెలుగు మీడియం అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్ మీడియం సబ్ ఇంజనీర్ ఏఈ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో ఇలాంటి ఒక మంచి అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోండి రేపటి నుండే మనకు ఈ వన్ ట్వంటీ డేస్ న్యూ బ్యాచ్ సూపర్ నైన్టీ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది స్టూడెంట్స్ మరి ఒకవేళ కొంతమంది హౌస్ వైఫ్స్ ఉండవచ్చు కొంతమంది జాబ్ చేస్తుండవచ్చు కొంతమంది డిస్టిక్స్లలో ఉండవచ్చు మరి అలాంటి వాళ్ళని కూడా మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి అలాంటి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ దగ్గర సక్సెస్ కోసము మన సాయి మేధా కోచింగ్ సెంటర్ కోటి ఒక ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ మీద కూడా చేశాం ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ గురించి ఆల్మోస్ట్ అందరము ఫ్యాకల్టీస్ మీకు ఇక్కడ క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ గత వన్ మంత్ నుంచి కూడా చెప్తున్నాం స్టూడెంట్స్ మరి ఒకవేళ ఆన్లైన్ కోచింగ్ తీసుకుందాం అనుకున్న వాళ్ళకి మన సాయి మేధా కోచింగ్ సెంటర్లో ఒక బీటెక్ వాళ్ళకైతే అంటే ఏఈ ఏడబ్ల్యూ వాళ్ళకైతే స్పేస్ గేట్ యాప్ ద్వారా అదేవిధంగా సబ్ ఇంజనీర్ జేఎల్ఎం తెలుగు మీడియం అండ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకైతే సాయి మేధా డాట్ ఇన్ యాప్ ద్వారా మనము ఆన్లైన్ కంటెంట్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం స్టూడెంట్స్ సో ఎవరైతే మరి ఆన్లైన్ కోచింగ్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఏఈ ఏడబ్ల్యూ అయితే స్పేస్ గేట్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సబ్ ఇంజనీర్ జేఎల్ఎం వాళ్ళు అయితే మీరు సాయి మేధా డాట్ ఇన్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి స్టూడెంట్స్ అదేవిధంగా మరి ఏఈ ఏడబ్ల్యూ ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళు ఆన్లైన్లో కోచింగ్ తీసుకుందాం అనుకున్న వాళ్ళకైతే సిక్స్ మంత్స్ వ్యాలిడిటీతో సిక్స్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మాత్రమే అదేవిధంగా విత్ వన్ ఇయర్ వ్యాలిడిటీ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ రూపీస్ ఓన్లీ స్టూడెంట్స్ మరి ఇక్కడ వన్ ఇయర్ వ్యాలిడిటీ వాళ్ళు వ్యాలిడిటీ అయిపోయిన తర్వాత మీరు జస్ట్ ఒక థౌజండ్ రూపీస్ రెన్యువల్ చేసుకుంటే మీరు ఈజీగా మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా కంటిన్యూ చేసుకోగలుగుతారు సో స్టూడెంట్స్ ఈ ఏఈ ఏడబ్ల్యూ ఎవరైతే ఆన్లైన్లో కోచింగ్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారో మీరు ఇమ్మీడియట్గా మన సార్ శశికాంత్ సార్ నెంబర్ ఇక్కడ ఇస్తున్నాను నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ సెవెన్ వన్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ వన్కి మీరు ఇమ్మీడియట్గా కాల్ చేసి కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ని క్లియర్గా తెలుసుకోండి స్టూడెంట్స్ అది ఏఈ ఏడబ్ల్యూ మీరు ఆన్లైన్ కోచింగ్ తీసుకుందాం అనుకున్న వాళ్ళు అయితే స్టూడెంట్స్ అదేవిధంగా మరి ఆఫ్లైన్ లో కోచింగ్ తీసుకుందామంటే మీరు ఇమ్మీడియట్ గా రేపే మన సాయి మేధా కోచింగ్ సెంటర్ కోటికి వచ్చేయండి రేపు మీకు సబ్జెక్ట్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోతుంది స్టూడెంట్స్ కొత్త సబ్జెక్ట్ ఒక వన్ ట్వంటీ డేస్ ప్లాన్ తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం సిస్టమేటిక్ గా ఇంత ముందే చెప్పాను కాబట్టి మీరు కూడా ఒక సిస్టమేటిక్ గా ఒక సీరియస్నెస్ తో కంప్లీట్ గా ఏ రోజు ఆ రోజు నేర్చుకొని దానిపైన ఎగ్జామ్ రాసి దానిపైన ఒక షార్ట్ నోట్స్ రాసుకొని దాన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మీరు రివిజన్ చేసుకోవడానికి వీలుగా ఒక షార్ట్ నోట్స్ కూడా ప్రిపేర్ చేపిస్తాం కాబట్టి ఫస్ట్ క్లాస్ ను కూడా మిస్ కాకుండా డే వన్ నుంచే మీరు క్లాసెస్ అటెండ్ కావడానికి ప్రయత్నించండి స్టూడెంట్స్ అదేవిధంగా స్టూడెంట్స్ సబ్ ఇంజనీర్ జూనియర్ లైన్ మెన్ తెలుగు మీడియం జూనియర్ లైన్ మెన్ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఎవరైతే ఆన్లైన్ కోచింగ్ తీసుకుందామనుకుంటారో వాళ్ళకి ఇక్కడ సబ్ ఇంజనీర్ విత్ వన్ ఇయర్ వ్యాలిడిటీ ఫైవ్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఓన్లీ ఉంటుంది మీకు ఆల్రెడీ ఆ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ లో ఆ యాప్ లో ఏముంటాయో కూడా అందరం చెప్పాం డిజిటల్లీ రికార్డెడ్ వీడియోస్ ఉంటాయి సబ్జెక్ట్ వైజ్ టాపిక్ వైజ్ ఉంటాయి మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ వైజ్ టాపిక్ వైజ్ అయిపోయాక వాటిపైన నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్లు సెల్ఫ్ టెస్ట్ అని ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ అని అలా రకరకాల ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ మీకు టెస్ట్ సిరీస్ లో కూడా పెడుతున్నాం బ్రహ్మాస్త్ర టెస్ట్ సిరీస్ తో అన్ని మీరు కరెక్ట్ గా యూటిలైజ్ చేసుకుంటే మీకు మీ జాబ్ అనేది మీ గోల్ అనేది మీ సొంతం చాలా ఈజీగా అవుతుంది స్టూడెంట్స్ కాకపోతే ఖచ్చితంగా సీరియస్నెస్ ఉండాలి మేము ఇక్కడ కండక్ట్ చేస్తున్న ప్రతి టెస్ట్ మీరు కూడా సీరియస్ గా రాయాలి స్టూడెంట్స్ అదే విధంగా జూనియర్ లైన్ మెన్ తెలుగు మీడియం ఇంగ్లీష్ మీడియం ఎస్పీడిసిఎల్ ఎన్పీడిసిఎల్ వీళ్ళందరికీ ఆన్లైన్ లో కోచింగ్ తీసుకుందాం
తీసుకోండి స్టూడెంట్స్ బట్ యాజ్ ఏ ఫ్యాకల్టీగా నేను మీకు చెప్పే సలహా ఏంటంటే ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ రెండు సమానమే బట్ ఆఫ్లైన్ లో స్టూడెంట్ అనేది ఒక ఫ్యాకల్టీతో ఎక్కువగా ఇంటరాక్ట్ అవుతాడు ఒక ఫ్యాకల్టీ పర్యవేక్షణ లో ఉంటాడు ఒక సీరియస్నెస్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ఒక కాంపిటీషన్ లో ఆ స్టూడెంట్ మధ్యలో ఉన్న కాంపిటీషన్ తో ఒక మంచి అట్మాస్ఫియర్ లో ఆల్మోస్ట్ డైలీ ఒక లెవెన్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ స్టూడెంట్ ఫ్యాకల్టీ ఆధ్వర్యంలో ఉంటాడు కాబట్టి ఆ స్టూడెంట్ కి ఒక కన్సిస్టెన్సీ అనేది ఒక పాజిటివ్ అప్రోచింగ్ అనేది ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అనేది చాలా ఈజీ సొంతం చేసుకుంటాడు ఎందుకంటే చాలా మంది ఇక్కడ ఆ ప్రిపరేషన్ లో ఎందుకు సీరియస్నెస్ పోతుంది అంటే వాళ్ళకు కరెక్ట్ గా దాని మీద అవేర్నెస్ అనేది క్లాస్ రూమ్ లో ఉంటేనే ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది కాబట్టి మాక్సిమం స్టూడెంట్స్ ఆఫ్లైన్ ప్రిపేర్ చేయండి సో స్టూడెంట్స్ రేపే ఆఫ్లైన్ సూపర్ నైంటీ బ్యాచ్ విత్ వన్ ట్వంటీ డేస్ లో మీకు సిలబస్ అనేది ఒక టాపిక్ వైజ్ చెప్తూ ఆ టాపిక్ పైన ఎగ్జామ్ రాస్తూ ఆ టాపిక్ షార్ట్ నోట్స్ రాస్తూ ఆ టాపిక్ డివిజన్ చేసుకుంటూ ఒక పర్ఫెక్ట్ ప్లాన్ తో ఒక ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీతో వెళ్తున్నాం కాబట్టి ఇలాంటి ఒక మంచి అవకాశాన్ని ప్రతి స్టూడెంట్ ఉపయోగించుకోవాలని కోరుకుంటూ ఐ విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్